நன்றி இன்றைய சொல்வேந்தர் அவர்களை இன்றைய ஏழாம் உரையை படைக்க வரைக்கும் சொல்வேந்தர் வேலாயுதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்கள் முக்கிய நோக்கங்களை இப்போ படிக்க வைக்கின்றேன் அவருடைய உரையில் பல இடங்களில் இருந்து உங்கள் தலைப்பை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்திருக்க வேண்டும் புள்ளி விவரங்கள் கருத்துக்கள் ஆராய்ச்சி மூலியமாக சேகரித்து நம் முன் வைக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கத்துக்குரிய நீங்கள் தமிழில் வாய் மணக்க பேச சுணக்கமான தமிழை தளர்வு வைக்க வந்திருக்கும் அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைய தலைப்பு கொலையில் கலை ஒரு கொடூரமான தலைப்பு தான் நினைச்சிருக்கீங்க கலை பற்றி பேச போறானா கொலையை பற்றி பேச போறானே தெரியாம தான் இருக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டில் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் கலைகள் கொலை செய்யப்படுகின்றன அதாவது பேச்சு தமிழ் கொலை செய்யப்பட்டது நம் கலாச்சாரம் கொலை செய்யப்பட்டது நம் உடுத்தும் ஆடைகள் கொலை செய்யப்பட்டது என்று வருத்தப்பட்டிருந்த காலம் போய் இன்று கொலை செய்வதே ஒரு கலாச்சாரமாக ஆகிவிட்டது அதை மாற்றில்லி கொண்ட ஒரு விஷயம்தான் அது நாம் வரலாற்றை தான் இன்னும் மார்பில் ஏந்தி கொண்டு நாம் வெற்றியாலும் சாதனையாலும் என்று பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் உலகுக்கே நாகரிகத்தையும் பண்பாட்டையும் வாழ்க்கை கலாச்சாரத்தையும் நாம் சொல்லிக் கொடுத்தோம் என்று பெருமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு அதுக்கு எதிர்முனையாக அடிமட்ட நிலையிலிருந்து நாம் அதுக்கு முன்னுதாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்தியர்கள் பார்த்தால் என்ன தோன்றுகின்றது நானே ஒரு சக இந்தியரை பார்த்தால் அவருக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா அவரோட பேச வேண்டுமா பயம் என்னிடம் உருவாகிறது வேலியை பயிர நீத்த கதை தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பட்டுக்கோட்டையின் புகழுக்கு கட்டிடம் கட்டிய வரிகள் இவைதான் மனுஷன மனுஷன சாப்பிடுறான்டா தம்பி பயலை இரு மாறு எப்போ தீருவதெப்போ நம்ம கவலை இது ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்ன பாடிய பாடல் ஒரு கால் இப்போ பட்டுக்கோட்டை மெலிசியா இருந்திருந்தால் இந்த பாடல் இப்படிதான் எழுதியிருப்பார் மனுஷன மனுஷன வெட்டுறான்டா தம்பி பயலை உனக்கு எனக்கு வெட்ட எப்போ உழுவுன்னு ஒன்றும் புரியல அந்த அளவுக்கு நம்ம நலம் போயிருந்தார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் ஒரு அரு அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு சென்றிருந்தேன் என் நண்பர் ஒருத்தர் அங்கே வந்து சேர்க்கப்பட்டிருந்தார் அவரை கவனிக்க சென்றேன் ஒன்றாவது மாடி ஒருவாது ஒன்றாவது மாடிக்கு சென்றீங்க என்ற சுல்தான் அமீனா மருத்துவமனைக்கு சென்றாங்கன்னா அங்கே எல்லாமே விபத்தில் அடிப்பட்டவர்கள் தான் பொதுவாக அங்கே சேர்க்கப்படுவார்கள் கை ஒரு பொண் தொங்கிட்டு இருக்கோம் காடு ஒரு பொண் தொங்கிட்டு இருக்கோம் நான் பூந்தேன் பார்த்து ஒரு சீனு குப்புற படுத்திருந்தார் உடம்புல சட்டை உடம்பு சட்டை இல்லை பார்த்த பின்னால் சதை வந்து அப்படி பிறந்துருச்சு வாயில் துணி வச்சுட்டு ஒரு டாக்டர் வந்து அவருக்கு மயக்க விஷயம் கொடுக்கல மயக்க விஷயம் கொடுக்கல தெற்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரத்தம் ஒழுவிட்டு இருக்கு வேற எனக்கு பார்க்க வந்து ஜீர்ணிக்கே கொடுக்கல என்னடா இப்படி நடந்துக்கிட்டு சொல்லி அப்புறம் என் நண்பர் வந்து அந்த அந்த தாண்டி தான் அங்கே படுத்திருந்தார் வந்து அவர் பார்த்துட்டு வரப்பையும் வந்து ஒரு ப நடந்து வரப்போ வந்து இன்னொரு வாய்ப்பு கூட அவர் கதறுவார் தெரியுங்களா கதறாரு கூச்சல் போகிறார் வாயில் துணியை வச்சு திணிச்சிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் மருத்துவர் வந்து ஏசி கொண்டு அவருக்கு வந்து அந்த தையில் போட்டுருக்காரு இப்போ பழத்தை காயினா சரிங்களா ஆனால் அது பார்த்துட்டு வர்றப்போ வந்து படிக்கட்டில் என்னால் இறங்க முடியும் இறங்க முடியல அரை மணி நேரம் படிக்கட்டில் எனக்கு அந்த மயக்க நிலை வந்து அங்கேயே அமைதியாக உட்காந்துருக்கு பாருங்க சாதாரண இந்த வெட்டு குத்து காயத்தை தைப்பதை பார்ப்பதே தா தாங்க முடியாத என்னால் எப்படி மனம் வந்து இவர்கள் மற்றவர் கையில் துண்டிக்கின்றார்கள் சமீபத்தில் நான் என்னோட முகவர் என்னை முகவரின் வாடிக்கையாளர் அவர் இரண்டு கைகளும் துண்டிக்கப்பட்டன இது சின்னாயில தான் இதே சம்பவம் எப்படின்னுச்சுன்னா அவர் வந்து ஏற்கனவே அவர் வந்து ஒரு குண்டர் கும்பலில் இருக்கின்றார் நிறைய அநியாயிகளை அட்டகாசம் செஞ்சுருக்காரு தென்னையை வச்சா தென்னை முழக்கம் மா வச்சா மா முளைக்கும் குன்று கும்பல சேர்ந்த என்ன முளைக்கும் போது வெட்டுக்குத்து தான் முளைக்கும் கடைசியில் முடிக்குது விளைவாக கிடைக்கும் 
அப்பொழுது அவர் என்ன செஞ்சனா அவர் வந்து இன்றுதான் அவரு இதுல சிறைச்சல் வந்து விடுதலை பெற்று அவர் சொல்ல சிறைச்சல் வந்து வெளியே சொன்னார் கூட்டாளிட்ட நான் போனது முத காரியம் அவனை கூட்டு தளர்த்தான் அஞ்சு வருஷம் உள்ள இருந்தாரு சொன்ன மாதிரியே வந்தாரு ஒரே வாரத்துக்குள்ள நேர நேரத்தை பார்த்து ஒரு முச்சிந்தியில அவர் கார்ல வாகனத்துல இருந்து இருக்காரு இவர் அதை மறிச்சு அவர் இறங்குறப்ப வந்து ரெண்டு கைகளும் துண்டிக்கப்பட்டன இப்ப ரெண்டு கைகளும் துண்டிக்கப்பட்டது அதை வெட்டியவரும் தமிழ்நாடு தான் வெட்டு வாங்கினவரும் தமிழ்நாடு தான் ஏன் இந்த அவளை உலகத்துல ஏதாவது ஒரு மிருகம் சொந்த ஒரு மிருகத்தை கொண்டு இருக்கேன் சமீபத்தில் வந்து நான் கெத்திங் சென்றிருந்த போது அசிஸ்டன்ட் சீனியர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் திரு பரமேஸ்வரி வந்திருந்தார் அவர் சொல்லியிருந்தார் நம்ம இந்தியர்கள் என்ன சேட்டையும் ரெண்டா கசிஞ்சு பேசியிருந்தார் இளம் கன்று பயம் அறியாது என்று சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த இளம் கன்று எல்லாமே தவறான பாதையில் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றன அதாவது ஒரு வீட்டில் அந்த குண்டர் கும்பலில் உள்ளவர் இறந்து விட்டார் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு வரவேற்பு கொடுத்து அவர் அந்த மனநு அவர் அடக்கம் செய்கிறப்ப வந்து அந்த பிரேத பெட்டியில் அவர் கட்சி அவருக்கு அந்த குண்டர்கள் கொடியை போத்தி பட்டாசுகளை வெடித்து மதுபானங்களை அள்ளி அதிக கொடுத்து போகும்போது சாலை சமைச்ச விலங்குகளை சிவகு சிகப்பு இருந்தால் நிப்பாட்டாமல் அங்கே ஒரு பட்ட பட்டாசை வெடித்து ஆர ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி ஆரவாரம் பண்ணி பெரிய ஒரு கலவரத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவருக்கே பயமா இருக்குன்றாரு நூறு தமிழ் பேசுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு சில அறிக்கையை உங்களை வைத்திருக்கின்ற மெலிஷாவில் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஒன்பது தடை செய்யப்பட்ட குண்டர் கும்பலும் இருக்கின்றனர் அது மொத்தம் நாற்பது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் அது உறுப்பினராக இருக்கின்றார்கள் நீங்க இந்தியர்கள் வந்து இருபத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பேர் சீனர்கள் எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி பதினான்கு பேர் மலாய்க்காரர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பேர் சரவாக்கியர் முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பேர் சபா சபாக்காரர்கள் வந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு பேர் மக்களில் ஏழு சதவீதம் தான் இந்தியர் ஆனால் குண்டர் கும்பலில் நம் தலை விரித்து தலையோங்கி நிற்கின்றோம் வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் விலை பெறும் முன் இந்த வரிகளை சிந்தனைக்கு வைக்க விரும்புகின்றேன் கொலை செய்வது நமது கலை இல்லை அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேலையும் இல்லை அற்புதமான இந்த பிரிப்பின் உயிரின் விலையை அவர்கள் உணரவில்லை அது காவல் அதிகாரி துப்பாக்கியின் தோட்ட அவர்களை பதம் பார்ப்பது அவரே இல்லை மனிதனெல்லாம் தெரிந்து கொண்டான் வாழும் வகையை புரிந்து கொண்டான் மனிதனாக்க மனிதனுக்கு 